ডিবিসি নিউজের নিয়মিত আয়োজন সংবাদ সম্প্রসারণ পাওয়ার্ড বাই এন মোহাম্মদ গ্রুপের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি ফাহমিদা শম্পা দর্শক এই অনুষ্ঠানে সাধারণত দিনের বাছাই করা সংবাদ এবং এর পর্যালোচনা করা হয়ে থাকে কিন্তু আগামী কাল যেহেতু ঈদ আর এই ঈদকে কেন্দ্র করে প্রতিটি গণমাধ্যমেরই থাকে বিশেষ প্রস্তুতি তাই এই বিষয়টি সম্পর্কে আমরা আজ আলোচনা করব দুজন গণমাধ্যম ব্যক্তিত্বের সাথে আজকের সংবাদ সম্প্রসারণে আমার অতিথি হয়ে এসেছেন বাংলাদেশের জনপ্রিয় অভিনেতা পরিচালক চিত্রশিল্পী বিজ্ঞাপন নির্মাতা আফজাল হোসেন এবং কবি লেখক নাট্যকার ও দৈনিক প্রথম আলোর সহযোগী সম্পাদক আনিসুল হক আপনাদের দুজনকেই স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের এই বিশেষ সংবাদ সম্প্রসারণে যেহেতু বলছিলাম যে বিশেষ সংবাদ সম্প্রসারণ এবং গণমাধ্যমের আসলে ঈদ মানেই অনেক প্রস্তুতি সবাই যে যার অবস্থান থেকে আসলে প্রস্তুতি নিয়ে থাকে বিভিন্ন ধরনের প্রস্তুতি থাকে গণমাধ্যমেরও আসলে একটি প্রস্তুতি থেকে থাকে সেই প্রস্তুতির গল্পই আজ জানব আপনাদের কাছ থেকে শুরু করতে চাই আনিসুল হক আপনাকে দিয়ে গণমাধ্যমের আগের সময়ের যেই প্রস্তুতি ছিল এখন তো আমরা দেখি গণমাধ্যমের অনেক বৈচিত্র্য আছে কিন্তু আগের সময়ে যে গণমাধ্যম যখন খুব সীমিত সংখ্যক গণমাধ্যম ছিল সেই সময় আসলে গণমাধ্যমের ঈদ প্রস্তুতিটি কেমন ছিল আপনাকে ধন্যবাদ এবং আমি খুবই আনন্দিত এবং সম্মানিত বোধ করছি যে আফজাল হোসেনের পাশে বসে আমি এই বিষয়ে কথা বলছি এবং আমি ভাবছিলাম যে আফজাল হোসেনের কোন পরিচয়টা আমরা দিলাম না আফজাল ভাইয়ের দুটো পরিচয় ভালোই বলেছেন যেমন চিত্রশিল্পী উনি যে ছবি আঁকেন উনি যে চারুকলার ছাত্র ছিলেন এটা আমরা অনেক সময় বলি না আরেকটা হচ্ছে উনি কিন্তু লেখেন উনি গল্প লেখেন কবিতা লেখেন নাটক লিখতেন এবং টেলিভিশনে খুব জনপ্রিয় নাটক ছিল আফজাল হোসেনের তো কেন ভাবছি যে আফজাল হোসেন আমার জন্য সবচাইতে ভালো যুগল হলো কারণ আমি ঈদের নাটক বাংলাদেশ টেলিভিশন যখন একমাত্র টেলিভিশন কেন্দ্র ছিল বাংলাদেশে তখন ঈদের নাটকটা খুব একটা আগ্রহের বিষয় ছিল আমার ছোটবেলায় আমি প্রথমে হতো আমজাদ হোসেনের সেই জব্বর আলীর নাটকগুলি টাকা দেন দুবাই যেমন এর পরবর্তীকালে আব্দুল আল মামুন আতিকুল হক চৌধুরী মামুন রশিদ আফজাল হোসেন এদের নাটক আমরা আগ্রহ ভরে দেখেছি আর একটু বড় হয়ে আমরা হুমায়ুন আহমেদের নাটক দেখতে শুরু করলাম ওই সময় আফজাল হোসেন টেলিভিশনে আনন্দ মেলা উপস্থাপন করেছিলেন সেটাও আমি খুব আগ্রহ ভরে দেখেছি এবং আমি প্রথম ঈদের নাটক লিখব এটা স্বপ্ন দেখতাম যে আমাদের প্রধান লেখকেরা ঈদে ঈদের নাটক লেখেন আমি যখন প্রথম বাংলাদেশ টেলিভিশনের জন্য ঈদের নাটক লিখি সেই নাটকটিতে আমার একটা অবাক বই পাঠ নামে একটা নাটক ছিল সেখানে একজন মামা ছিলেন যিনি সবাইকে বই পড়তে উদ্বুদ্ধ করেন কেন্দ্রীয় চরিত্রটা নায়কের চরিত্রটা এবং একটা নন গ্ল্যামারাস চরিত্র আফজাল হোসেন অভিনয় করেছিলেন আপনি যেটা বলছেন যে আসলে আগে তো গণমাধ্যম বলতে আমরা তখন টেলিভিশনও এত জনপ্রিয় ছিল না আটাত্তর সালের আগে আমাদের রংপুরে টেলিভিশনই যায় নাই যা ছিল সেটা হচ্ছে সংবাদপত্র এবং আমার সময়ে আমি বিচিত্রা ঈদ সংখ্যা পড়তাম পরবর্তীকালে রোববারের ঈদ সংখ্যা সন্ধানে ঈদ সংখ্যাটা খুব ভালো হতো চিত্রালিপুরবাণীও একটু ঈদের আয়োজন থাকতো তারও আগে আমি জানি যে বেগম পত্রিকা ঈদ সংখ্যা করত তারপরে আমরা রেডিওতে কিন্তু ঈদের নাটক শুনতাম এই যে আমজাদ হোসেনের যে নাটকগুলির কথা বলছি সেগুলি আগে আমি রেডিওতে শুনেছি একটা নাটকে আমার মনে আছে মেয়ে বলছে বাবা আমাকে ম্যাক্সি কিনে দাও আর বাবা শুনছেন যে আমাকে ট্যাক্সি কিনে দাও এই নিয়ে যে রসিকতা সেগুলি হচ্ছিল তো আগের সেটি কি টেলিভিশনের মানে টেলিভিশনের আগেই এই নাটকগুলো বেশি জনপ্রিয় ছিল মানে কোনটা বেশি জনপ্রিয় ছিল টেলিভিশনের নাটকগুলো নাকি বেতারের যেগুলো প্রচারিত হতো এটা আমার চেয়ে তো আফজাল হোসেন খুব ভালো বলতে পারবেন আমিও পারবো যে আমাদের যখন টেলিভিশন ছিল না আমি বললাম তো আটাত্তর সালে রংপুরে টেলিভিশন গেছে তার আগে আমরা শুধু রেডিওই শুনতাম এবং রেডিওর প্রতিটা অনুষ্ঠান আমাদের মুখস্থ ছিল দুপুরবেলা গানের ডালি হচ্ছে অনুরোধের আসর হচ্ছে সন্ধ্যা সাতটা পঁয়ত্রিশ মিনিটে দুর্বার অনুষ্ঠান হচ্ছে বা উত্তরণ যে বা সকালবেলা একটা আজকের ঢাকা নামে অনুষ্ঠান করতেন এগুলি আমাদের কৌশিক এগুলি আমাদের খুব প্রিয় ছিল এবং আমি আমার মনে আছে রেডিওতে ফেদুসি মজুমদার খুব ভালো অভিনয় করতেন কিংবা গোলাম মুস্তাফা আবৃত্তি করছেন রেডিওতে এগুলিও আমরা ওই মফসল শহরগুলিতে বসে বসে তালপাতার বাতাস দুপুরবেলা ফ্যানও নাই ইলেকট্রিসিটি নাই এত বড় বড় সব ব্যাটারি দিয়ে রেডিও চলছে ব্যাটারিটা মাঝে মাঝেই পুরোনো হয়ে যেত তখন ঘুম ঘুম আওয়াজ হচ্ছে কিন্তু কি যে একটা আকর্ষণ ছিল পরবর্তীকালে যখন টেলিভিশন এলো তখন ঈদের প্রধান আকর্ষণ হয়ে উঠলো টেলিভিশন আমাদের জন্য দুটো ছিল একটা হচ্ছে 
একটা নাটক হতো সেটা হাসির নাটক সাধারণত হতো আর একটা হতো আনন্দ মেলা এবং আনন্দ মেলার সম্পর্কে অনেক রসিকতা প্রচলিত ছিল যে আনন্দ মেলার উপস্থাপক পরের দিন বোরকা পরে ঘুরতেন কারণ যদি ফ্লপ হয় তাহলে লোকজন তাকে রাস্তায় ধরে ফেলবে তা সবটা মিলিয়েই আর কি আমার মনে হয় যে এখন তো অনেক টেলিভিশন অনেক সংবাদপত্র ফেসবুকের মধ্যে আমি নিজেই একটা হয়তো ঈদ মোবারক সুন্দর একটা ডিজাইন কোথাও থেকে কপি করে পেস্ট করে দিয়ে দিচ্ছি আর সবাইকে এস এম এস করছি ফলে নিশ্চয়ই অনেক পরিবর্তন জি আফজাল হোসেন আপনার কাছে শুনতে চাই যে সেই সময় গণমাধ্যমের এবং গণমাধ্যমের বিভিন্ন যেই সেক্টরগুলো আছে অনেক ক্ষেত্রেই আসলে আপনার বিচরণ যেহেতু হয়েছে আপনি আরও আমাদেরকে ভালো বলতে পারবেন তখনকার দিনের প্রস্তুতি কেমন ছিল আপাতত এই টেবিলে আমি সবচেয়ে পুরনো মানুষ তো সুতরাং পুরনো কথাগুলো যদি বুঝি খারাপও শোনায় খারাপ শোনা মানে সকলে সাধারণত বলে থাকে যে আমাদের আমল আমাদের সময় পিছনের কাল এগুলো নিয়ে এত কথা কেন কিন্তু সেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে গুরুত্বপূর্ণ যে অতীতের উপরেই বর্তমানটা প্রতিষ্ঠিত হয় কিন্তু সেটা হয়েছে কি না তর্ক সাপেক্ষ ব্যাপার আনিস যে কথাটা বলছিল যে আপনি প্রশ্ন করেছিলেন যেমন ধরেন রেডিও এখনকার একজন শ্রোতা দর্শক ভাবতেও পারবেন না যে রেডিওতে অনুরোধের আসর হতো এবং সেটা শোনার একটা আলাদা প্রস্তুতি ছিল মানুষের পুরো পরিবার একটা শীতল পাটি বিছিয়ে বা বিছানা পেতে ছাদের উপর রেডিওটা মাঝখানে রেখে মুড়ি মাখা বা অন্যান্য খাবার টাবার নিয়ে পুরো পরিবার কণ্ঠশিল্পীর জন্য অপেক্ষা করছেন কণ্ঠশিল্পীর জন্য অপেক্ষা গানের জন্য অপেক্ষা করছে এরকম দৃশ্য বা এরকম ভাবনা কিন্তু আমরা এখন আর ভাবতে পারি না গানের জন্য কেউ অপেক্ষা করবে আমরা ভাবতে পারি না যে একটা নতুন গান শোনার পর কোনো তরুণ কোনো তরুণী দূরাত ঘুমোচ্ছে না একটা গানেরও এই ধরনের এফেক্ট ছিল নাটকের কথা যদি বলি তাহলে অন্তত এইটুকু তো আমার দেখা আছে যে টেলিভিশনে নাটক হওয়া মানে ঢাকা শহর ফাঁকা থাকত আর ট্রেন বলেন বাস বলেন যে কোনো যানবাহনের কথা বলেন বা অফিস পাড়া বলেন নাটকের পর দিনটা কিন্তু আলোচনা ছিল নাটক মানুষের এই ধরনের মানে বিষয়টা মানুষের চিন্তার কেন্দ্রে ছিল সেটা খবরের কাগজ খবরের কাগজের লেখাও ঈদের সাহিত্য আমার দেখাটা হচ্ছে যে এই জায়গা থেকে আমরা প্রত্যেকে সরে এসেছি যারা আনিসের মতো লেখক যারা এটা ছাড়া আর কিছুই করবেন না বলে মানে লেগেই আছেন সেই জন্যই লেখাটা হচ্ছে কিন্তু আগে যেমন মানুষের মানুষ একটা ক্ষুধা নিয়ে ঈদের জন্য অপেক্ষা করত দশজন লেখকের লেখার জন্য অপেক্ষা করত আমরা দশজন লেখকের নামও কিন্তু মুখে আনতে দেখি না এখন আমি একটা ছোট বিষয় বলি যে মফসল শহরে আনিস বলল আমাদের শহরটার নাম সাতক্ষীরা সেখানে একটা টেলিভিশন গেল টেলিভিশন কতটা আকর্ষণের বিষয় ছিল একটা স্টুডিওতে স্থির চিত্র তোলা হয় পোর্ট্রেট তোলা হয় এরকম একটি স্টুডিওতে একটা টেলিভিশন গেল বাসের পরে বাস লাগিয়ে সেটা দেখানোর চেষ্টা করানো হচ্ছে এবং আপনি দৃশ্যটা কল্পনা করেন যে মফসলের ওই রাস্তাটা পুরো একটা রাজনৈতিক সভার মতো মানুষ গিস গিস করছে উল্টো দিকে একটা হাসপাতালের পাঁচিলের উপরে দাঁড়িয়ে মানুষ টেলিভিশন দেখছে এবং যা দেখছে সেটা কিন্তু আসলে মানুষকে পরিষ্কার করে দেখাও যাচ্ছে না কারণ ঢাকা থেকে তার দূরত্ব অত যে দূরে যে একটা মানুষ পরিষ্কারও হচ্ছে না কিন্তু মানুষের আগ্রহ ছিল কৌতূহল ছিল প্রেম ছিল আবেগ ছিল আমরা যে মাঝে মাঝে বলি যে এখন মানুষ মনোযোগ দিয়ে কোনো কিছু দেখে না কথাটা ঠিক এই আবেগ আর আগের মতো ঘন নেই একটু জানতে চাই এই যে এখন আসলে বর্তমান প্রজন্ম কোনো কিছু আসলে দেখে না এর এই বা কোনো কিছুতে তাদের মনোযোগ আসলে অনেক কম এর একটি কারণ কি হাতের কাছে এত বেশি অপশন এই কারণটা কি দায়ী করবেন নাকি দায়ী করব না প্রথমত হচ্ছে যে নতুন যে প্রজন্ম তাদের জন্য আমরা ছোটবেলা থেকে কি কি অপশন রেখেছি এখন যদি আমি চল্লিশটির মতো টেলিভিশন চ্যানেল যদি বলি বাচ্চাদের জন্য কি অনুষ্ঠান করা হয় যে বাচ্চারা টেলিভিশনের সামনে বসবে তরুণ প্রজন্মের ভাবনা অনুযায়ী কোন গল্পটি আসলে বা কোনো আলোচনাটি টেলিভিশনের পর্দায় আসছে আমরা অধিকাংশ সময় কিন্তু ধরে নিয়েছি যে রাজনীতিটাই সবচেয়ে চমৎকার বিনোদন আমরা হয়তো মানুষ দেখেও কিন্তু যদি তরুণ প্রজন্মের কথা বলে থাকেন 
তাদের আকর্ষণের জন্য তাদের কৌতূহল জাগানোর জন্য যে বিষয়গুলো সেই বিষয়গুলো মোটেও আসলে টেলিভিশনের পর্দায় আসে না আমি একটা উদাহরণ দিয়ে বলতে পারি যে ঢাকা শহরে কয়েকদিন আগে একটা বিখ্যাত ছবি এসেছিল অ্যাভেঞ্জার্স এবং সেটা ভিডিও আমি ফেসবুকে দেখেছিলাম যে সারা রাত অপেক্ষা করার পরে টিকিট যখন ছাড়া হয়েছে তখন মিছিলের মতো মানুষ দৌড়ে হলে ঢুকছে তার মানে সিনেমা দেখার আগ্রহ মানুষের আছে অবশ্যই আছে আমি একটা কথা বলে আপাতত শেষ করি যেমন হ্যারি পটার নিয়ে এত হইচই আমরা ছোটোকাল থেকে তো আসলে ঠাকুমার ঝুলি পড়ে বড় হয়েছি এবং তার মধ্যে এমন উপাদান আছে যা আসলে বর্তমান প্রজন্মকে দেখানো যায় এবং সেটা উদাহরণ দিয়ে বলি যে পাশের দেশে কিন্তু ঠাকুরমার ঝুলি থেকে সিরিজ হচ্ছে আমরা কিন্তু ভাবতে পারলাম না আমরা ভাবতে পারলাম না যে আমরা ছোটোকালে কোন বিদেশি সিরিয়ালগুলো টেলিভিশনের পর্দায় দেখেছি আর এখন আমাদের কি দেখতে হচ্ছে কি দেখে সন্তুষ্ট হচ্ছে এই তুলনাটা তো মনে করি না আমরা এই দেখাতে না পারা বা এই ভাবতে না পারাটার জায়গাটা দায়ী বলবো যে দায় আসলে কাদের সেই বিষয় নিয়ে না হলে পরেই আলোচনা করতে চাই তবে আনিসুরকে আপনার কাছে জানতে চাই যে এই যে ঈদের যে প্রস্তুতির কথা যে আমরা আসলে বলছিলাম গণমাধ্যমের আপনারা বলছিলেন যে আগের সময় আসলে গণমাধ্যম খুবই সীমিত ছিল তবে সেটির যে আসলে আবেদন ছিল সেটি কিন্তু এখনও আপনারা দুজনই মনে করে সেই প্রতিটি কথা আপনাদের মনে আছে কিন্তু এখনকার সময় এত বেশি গণমাধ্যম রেডিও টিভি অনলাইন আরও অনেক কিছু তার মানে প্রস্তুতিটিও নিশ্চয়ই আগের তুলনায় এখন কি আরও অনেক বেশি জমকালোভাবে বা বড় সড়ো পরিসরে করা হয়ে থাকে এখনকার প্রস্তুতিটা আপনার চোখে কেমন আচ্ছা এই প্রসঙ্গে আসি তার আগে আরেকটা বলি আরও দুটো ক্ষেত্রে অন্তত ঈদে আমরা অপেক্ষা করতাম একটা হচ্ছে চলচ্চিত্র সিনেমা একটা দুটো তিনটে ছবি মুক্তি পেত এবং হলগুলো চাইতো প্রযোজকরাও চাইতেন যে ঈদে তার ছবিটা মুক্তি পাক আমার মনে আছে রংপুরে ঈদের দিন টিকিট পাওয়াটা একটা ভয়াবহ মানে এটা অসম্ভব ছিল কারণ এত ভিড় হতো এবং কালোবাজারিও হতো এবং মারামারি হতো পুলিশ গিয়ে লাঠিচার্জ করতো ওই টিকিট নিয়ে এত মারামারি হতো আমি যেটা করতাম আমি ছোট্ট ছিলাম দেখতে গোল ছিলাম লোকজন আমাকে খুবই সব ছোটোবেলা থেকে আমি আদর পেয়ে বড় হয়েছি আমি কি ওখানে সৈনিকদের জন্য একটা আলাদা কাউন্টার থাকতো যেখানে লাইনটা দরকার হতো না আমি ওর পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতাম তো ঈদের দিন কিন্তু তারপরে যখন কোনো একজন সৈনিক টিকিট কাটতে আসতেন আমি তাকে বলতাম আঙ্কেল আমাকে কি একটা টিকিট কাটতে দেবেন তাই প্রতি হ্যাঁ ওই এই চেহারাতে সাধারণত কাজ হতো এবং ওরা আমাকে ওদের ওই কম মূল্যে একটা টিকিট কেটে হাতে ধরিয়ে দিত আমি ওই ভিড়ের মধ্যে প্রত্যেক ঈদে সিনেমা দেখা আমার চাই চাই এটা আমাদের ছিল এবং ওই তখন আমার একদিন মনে হচ্ছে যে আমরা অবাক পৃথিবী নামে একটা সিনেমা দেখলাম রাজ্যক সাহেব এরকম অনেকগুলি ছবি আমরা দেখতাম আর ছিল পরবর্তীকালে গানের অ্যালবাম বের হতো এইটাও তো আশির দশকের দিকে আমার মনে হয় শোয়েব নামে একজন প্রথম একটা ক্যাসেট বের করলেন ওইটা নিয়ে হইচই হওয়া শুরু করলো তারপরে ক্যাসেট বের হতে শুরু করলো ধরেন আমাদের সোলসের তপন দাদের ক্যাসেট সোলসের ক্যাসেটও খুব আগে বেরিয়েছিল তো তপন চৌধুরী যখন আলাদা করে করলেন সেগুলিও অনেক বিক্রি হতো আর তার বাইরে আমরা পশ্চিম বাংলার বা উভয় বাংলা মিলে যেসব চট্টগ্রামে বসে গান গাইছে সেই ভালো গানগুলো সারা বাংলা জনপ্রিয় হচ্ছে তারপরে বিষয়টা ভেবে দেখেন যে সংখ্যা বলে কোনো লাভ নেই মানুষের কাছে পৌঁছানোর যে আবেদনটা সেই আবেদনটা কিন্তু সব ক্ষেত্রে মাধ্যম তখন কম ছিল কিন্তু আবেদন অনেক বেশি ছিল এখন মাধ্যম আসলে বেশি হয়ে কি সমস্যাটি হয়ে গিয়েছে কিনা বেশির জন্য না বোধ হয় বেশির জন্য না আমার মনে হয় যে আমি 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 সরি এই কথাটা বলছি এই কারণে যে আমি বহুকাল ধরে বিষয়টার সঙ্গে জড়িত আমার একটা আলাদা আবেগ রয়েছে আমার মনে হয় যে যে কোনো বিষয় নিয়ে চিন্তার দরকার আছে আমি যদি চিন্তা না করে লেখে তার পাঠক তার সঙ্গে থাকবে না যতই সে গল্প জমাক ওই লেখার মধ্যে আসলে আবেগটা মানুষ চায় এবং সেটা তো ওইটাই তো হচ্ছে মূল সৃজনশীলতা তো সেই বিষয়টা এখন কমে মানুষের হিসাব নিকাশটা চলে এসছে মানুষ হিসাব করে কাজ করে যে আচ্ছা এটা একদিন একদিন একটা নাটক করতে হবে একদিনে কি করে নাটক হবে একজন অভিনেতা তার চরিত্রের মধ্যে ঢুকতেই পারবে না আপনার এটা একটা একজন লেখককে যখন একটা নাটক লিখতে বলা হচ্ছে তখন বলতে আপনি অর্ধেক লিখে দেন শুটিং শুরু করে দিই তো এই পদ্ধতিতে কোনো কিছু তো আসলে হয় না জি 
কেন আসলে এমন হচ্ছে বা চিন্তার যে গভীরতাটি যেটি বলছিলেন বা কাজের প্রতি যেই গভীরতা থাকা দরকার সেই গভীরতাগুলোর ঘাটতি কেন হচ্ছে আমরা শুনব তবে একটি বিরতির পর ফিরে আসতে চাই আপনারা দেখছেন ঈদের বিশেষ সংবাদ সম্প্রসারণ পাওয়ার বাই এন মোহাম্মদ গ্রুপ নিচে একটি বিরতি সঙ্গেই থাকুন বিরতির পর আবারো স্বাগত জানাচ্ছি ঈদের বিশেষ সংবাদ সম্প্রসারণ পাওয়ার বাই এন মোহাম্মদ গ্রুপ এবং আমাদের সাথে আজ অতিথি হিসেবে আছেন দুজন গুণী মানুষ আফজাল হোসেন এবং আনিসুল হক বিরতিতে যাওয়ার আগে জানতে চাচ্ছিলাম যে বর্তমান সময়ের গণমাধ্যমের ঈদ প্রস্তুতিটি আপনার চোখে আসলে কেমন এতগুলো টেলিভিশন চ্যানেল সাত দিনব্যাপী অনুষ্ঠান হয় যদি দশটা টেলিভিশনে প্রতিদিন তিনটা করে নাটক হয় তাহলে একদিনে তিন দশে তিরিশ দুইশো দশটা নাটক এত নাট্যকার এই দেশে নেই এত ক্যামেরাম্যান থাকার কথা না এত পরিচালক থাকার কথা না এটা একটা অস্থিরতার কারণ বটে কিন্তু সবটা মিলিয়ে এই যে প্রযুক্তি বদলে যাচ্ছে আমাদের জীবনটা অনেক গতিময় হয়ে গেছে এর সঙ্গে যেটা হয়েছে যে আমাদের এটা হচ্ছে পুঁজি গড়ে উঠবার কাল সবার টাকা হচ্ছে না আমাদের ক্রয় ক্ষমতা বেড়েছে আমি ছোটবেলায় আমার মনে আছে স্পঞ্জের স্যান্ডেল পরে স্কুলে যেতাম একটা সোয়েটার ছিল দুইটা প্যান্ট ছিল একটা প্যান্ট শুকোতে দিলে ধুতে দিলে আর একটা প্যান্ট নিয়ে টানাটানি করত এখন আমাদের বাচ্চাদেরকে একটা ঈদে কতগুলি কাপড় চোপড় আমরা জানি না এই যে মানুষের টাকা হচ্ছে এর ফলে কিন্তু এই এই সময়টা একটু খারাপ আনন্দটা কমে যাচ্ছে না এটা হচ্ছে পুঁজি যখন গড়ে ওঠে তখন সেটা লুটেরা পুঁজি হয় সে সব নিয়ম কানুন তসনস করে আগে একজন গ্রামে বিএসসির টিচার অথবা আফজাল ভাই বাংলা পড়াতেন সাহিত্য পড়াতেন একটা পণ্ডিত যে থাকতো বা একজন টিচার থাকতো তিনি কিন্তু ওই সমাজে সবচেয়ে শ্রদ্ধা ছিলেন ঠিক আছে উনি কিন্তু আমাদেরকে বলতেন যে তোমরা বড় স্বপ্ন দেখো সিম্পল লাইফ লিড করো ওই শিক্ষকটা আর ওই স্কুলে নাই আমি একদিন পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেখলাম পাত্রী চাই পাত্র স্কুল শিক্ষক ব্র্যাকেটে লিখে দিয়েছে মাসিক আয় আড়াই লক্ষ টাকা এখন স্কুল শিক্ষকেরও টাকার দরকার ফলে হয়েছে কি যে যেভাবে পারি আমরা টাকা করার চেষ্টা করছি নিয়ম কানুন শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতি মূল্যবোধ সব কিছু তসনস করে দিচ্ছি এটা পৃথিবীর সব দেশে হয়েছে যখন কেবল পুঁজিবা দেশে মুনাফাটাকে মুখ্য করে তোলে ওই সময়টাতে এটা কিন্তু ইংল্যান্ডে হয়েছে এটা কিন্তু আমেরিকাতেও হয়েছে আমরা ওই খারাপ সময়টা পার করছি এর ফলে আপনি দেখবেন যে নিয়ম কানুন আমরা নদী দখল করি আমরা বন্ধ ধ্বংস করি আমরা রাস্তা ঘাট এলোমেলো করে ফেলি কিন্তু নিজের বাড়িটা আবার সুন্দর করে পরিচ্ছন্ন রাখি নিজের গাড়িটা আমি পরিচ্ছন্ন রাখি চারপাশটা নোংরা করে ফেলছি ঠিক শিল্প সাহিত্যের মধ্যে সেটার প্রভাব পড়েছে গণমাধ্যমের উপর সেটার প্রভাব পড়েছে আফজাল হোসেন আপনার কাছে কি মনে হয় আপনিও যেহেতু লেখালেখির সাথে আছেন এই যে ঈদ কেন্দ্রিক যে ঈদ সংখ্যার যেটি বলছিলেন আলোচনার শুরুতেই এই নাটক সিনেমা ক্যাসেট এর পাশাপাশি কিন্তু ঈদ সংখ্যার জন্য একটি আগ্রহ থাকতো বর্তমান প্রেক্ষাপটে সেই আগ্রহ আসলে কতটা বা কোরবানির ঈদ কেন্দ্রিক আসলে এই লিখালিখির প্রস্তুতি কতটা মনে হয় আনিস একটা শব্দ উচ্চারণ করেছে লাভ এটাই বোধ হয় আমাদের আসলে পুরো সংকটটা তৈরি করেছে যে যে কোনো কাজের আগে আমরা লাভের হিসেবটা আগে করছি এটা একসময় ছিল না আমি যদি আনিসকে প্রশ্ন করি আনিস পড়াশোনা করেছে যে বিষয়ে সেখান থেকে ছিটকে সে সাহিত্য করা শুরু করলো লাভ হিসেবে না একদম প্রেম থেকে এবং আমরা যদি সেই জন লাভের দিকে তার জামাদের দিকে তাকাই মহন সিং থেকে এসে ছবি আঁকতে চলে গেলেন কলকাতা ছবি আঁকে দু পয়সা পাওয়ার কোনো রকম সুযোগ সুবিধা কোনোটাই নেই কিন্তু তার জন্যে পুরো বাংলাদেশ আজকে ছবি আঁকছে চলচ্চিত্র সেই একই অবস্থা একসময় বাংলাদেশে যারা চমৎকার গায়ক ছিলেন এখনো আছেন তারা কিন্তু কেউ রেডিও টেলিভিশন বা সিনেমায় গিয়ে তেমন পয়সা পেতেন না কিন্তু গানই গাইতেন আমাদের পিতারা অধিকাংশের পিতারা কিন্তু কেউ প্রচুর ধনী নন কিন্তু খুব কম সংখ্যক সন্তানেরা আসলে বলতে পারবে যে প্রবল অভাবে ছিলাম এইটুকু হয়তো বলতে পারবে যে আমরা অনেক ভাই বোন ছিলাম ডিম ভাগ করে খেতাম সেটা তো এখন বলতে আনন্দই লাগে কারণ আমাদের পিতারা কখনো এর চেয়ে বেশি কিছু করতেও চাননি চেয়েছেন যে মোটা কাপড়ে মোটা ভাতে ছেলে মেয়েরা বড় হোক ভালোভাবে বড় হোক লেখা পড়াটা করুক এখন কোথাও আর সেই বিষয়টা নেই এখন যে যেখানে আছে আসলে লাভের বিষয়টা আগে দেখছেন যে শিল্পী অত্যন্ত গুণী যিনি অসাধারণ ছবি আঁকার সাধ্য রাখেন তিনি কিন্তু অসাধারণ একটা ছবি আঁকতে চান না তিনি চান যে ছবিটা আঁকলে 
সহজে বিক্রি হবে সেটাই একজন ঔপন্যাসিক তিনি তার জীবনের শ্রেষ্ঠ একটা লেখা লিখতে চান কিনা আমার সন্দেহ তিনি চান যে বইমেলা আসছে ওখানে তো টিকে থাকতে হবে একটা জনপ্রিয় উপন্যাস দরকার মাঝখানে একটু নিজেদের ব্যক্তিগত প্রস্তুতির কথা জানতে চাই ঈদ কেন্দ্রিক আনিসুল হক এই যে কোরবানির ঈদের আগে একটু ব্যক্তিগত প্রস্তুতির কথা জানতে চাই যে সাধারণত বা সচরাচর কি করা হয়ে থাকে ঈদুল আজহায় তো যেটা সেটা হচ্ছে যে আমি খুবই কোরবানি নিয়ে উত্তেজিত থাকি এটা ছোটবেলার ওই রংপুরের বাড়িতে আমরা একটা গরু ভাগে সেটা হাটে গিয়ে আমার বড় ভাইরা সাধারণত হাটে যেতেন আমি ফাঁকে পাচ্ছিলাম কিন্তু বাড়িতে আসার পরে ওই যে তাকে কাঁঠাল পাতা খাওয়ানো বা পানি খাওয়ানো এই কাজগুলি করা নিয়ে উত্তর হম তারপরে সেই অভ্যাসটা আমার রয়ে গেছে আমি নিজে গরুর হাটে যাই আমি সবচেয়ে দুর্বল গরুটা কিনে আনি কারণ আমার ওইটা গরুটাকে হ্যান্ডেল করতে সুবিধা হয় আর কি কারণ বড় গরু আনলে এটা আমি পারবো না এটা আমার খুবই প্রিয় কাজ ছোটবেলায় আমার মনে আছে যে আমার দায়িত্ব ছিল জবাইয়ের পরে গরুর একটা ঠ্যাং ধরে থাকা ওই চামড়াটা যখন কাটতো আমি ঠ্যাং ধরার কাজটা পেতাম এরপরে আমি যেটা করতাম একটা চামড়ার একটা অংশ মানে ভুড়ির একটা অংশ দিয়ে ঢাক বানানো যেত আমি একটা কৌটার মধ্যে মুখের মধ্যে লাগে ঢাক বেজে পুরো পাড়ার মাথা খারাপ করে দিতাম তো এখন ওই নস্টাল যে একটা কাজ করে বলে এখনও আমি এই কোরবানি দিয়ে এই একটা বিষয়ে খুবই আগ্রহ বোধ করি সেটা হচ্ছে কোরবানি এবং আমি আমার হিন্দু মুসলিম বৌদ্ধ খ্রিস্টান যারাই আছেন আমার বন্ধু বান্ধব সবাইকে তাদের যা যারা যা খান আর কি সেইটা আমি সরবরাহ করার চেষ্টা করি যে সবাই মিলে করলাম কিন্তু আফজাল ভাইকে আমি বরং ধন্যবাদ দেব অভিনন্দন জানাবো যে তিনি সেই আমার সঙ্গে অবাক বই পাঠ করেছেন পরবর্তীকালে আমরা শাঁকও করেছি কিন্তু এখনও আফজাল হোসেন ঈদে টেলিভিশনের জন্য ছোট ওটা হচ্ছে কি যে একটা সময়ে লক্ষ্য করেছি যে অনেক বছর তো হলো আমি পঁচাত্তর সাল থেকে নাটক করি টেলিভিশনে বাচ্চাদের জন্য তেমন কিছু করা হয়নি কিন্তু আমার জীবনের শুরুটা কিন্তু আমি বাচ্চাদের লেখালেখির একটি সংগঠন থেকে চাঁদের হাট কিশোর বাংলা থেকে শুরু হয়েছে তো ওই জায়গা থেকে আমার মনে হয়েছে আমি একটা পর্যায়ে অভিনয় ছেড়ে দিয়েছিলাম আমার মনে হয়েছে যে এই নাটকটি দেখুক বা না দেখুক নিজে অন্তত এই বোধটা পেতে চাই যে বাচ্চাদের জন্য কিছু একটা করা হচ্ছে তো সেই অন্তত আট বছর ধরে ছোট কাকু টেলিভিশনের পর্দায় দুই ঈদে আসছে আনিস যখন ওই ঈদের ঘটনা বলছিল তখন আমার একটা কথা বলতে খুব ইচ্ছে করছিল যে ঈদটা আসলে কেমন ছিল এক সময় প্রস্তুতিটা এখন ঠিক ওই তো বললাম না যেমন আমরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে মানুষের যে ভূমিকাটা বদলেছে যেটা বলছি ঈদটাও যে বদলায়নি তা কিন্তু না ঈদ পালনও কিন্তু বদলে গেছে আগে যেমন দাদা সামনে যেতেন হাতে একটা বন্দুক আমরা দুই নাতি তার পেছনে আছি বাবা পেছনে আমরা রাস্তা দিয়ে হেরে যাচ্ছি ঈদগাতে যে সবাই বসা হলো ঘড়ি দেখা হলো এই পাঁচ মিনিট আগে দাদা দাঁড়িয়ে একটা বন্দুক ফায়ার করবেন তার মানে হচ্ছে যে গ্রামবাসী জানো যে আর পাঁচ মিনিট সময় আছে তারপরে নামাজটা শুরু হয়ে যাবে এই যে ভাবনাটা সেটা পুরো গ্রামকে নিয়ে শুধু কিন্তু একটা পরিবার না এবং ঈদের সময়টা দেখা যেত যে বাড়ি রাস্তা বাজার উঠোন মানুষ দৌড়াদৌড়ি ছুটোছুটি করছে এই বাড়ি থেকেও বাড়ি ও বাড়ি থেকেও বাড়ি কেউ কাউকে কিন্তু দাওয়াত দেওয়ার বিষয় না কিন্তু এখন আমরা তো আসলে অ্যাপার্টমেন্ট লাইফ আমরা কেউ দাবি করতে পারবো না যে যদি দশটা পরিবারের একটা বাড়িতে আমরা থাকি বড় জোর সৌভাগ্যবান হলে দুটো পরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক আছে আর জনের সঙ্গে মুখ দেখা দেখিও হয় না ঈদের সময়ও না মানে একটা এমন একটা সম্পর্কের মধ্যে আমরা বাস করি এবং নামাজটা যখন পড়তে যাই তখন এটাও খেয়াল করি যে নামাজ পড়া শেষ হতে না হতে সবাই যে মসজিদ ত্যাগ করেন মানে পরিমরি করে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড় কি জবাইয়ের জন্য এইগুলো তো একসময় এইরকম विशेष संबदारण कथा आज के संगे अनिल हक জানতে চাই ব্যক্তিগত ঈদের প্রস্তুতির কথা বলছিলেন লেখালেখির কথা বলছিলেন এবং একই সাথে দুজনের কণ্ঠেই কিন্তু আমরা শুন মানে 
শুনছি যে আগের যে কাজগুলো ছিল গভীরতা অনেক ছিল আগের কাজের প্রতি ভালোবাসা অনেক ছিল যারা এই যাদের জন্য এই কাজগুলো করতেন দর্শক পাঠক শ্রোতা তাদের মনের মধ্যে ছাপটাও আসলে অনেক বেশি ছিল কিন্তু এখন কোথায় জানি দুজনেরই মনে হচ্ছে যে এই মাধ্যমটির সাথে তো অনেক দিন ধরে এই পর্যায়ে এসে কিছুটা আসলে আপনারা ক্লান্ত আমি যদি ভুল না হয়ে যাই একদমই ক্লান্ত না আমি ছাপটি আসলে পড়ছে না আমি আবার এটি কেন অভিনন্দন জানিয়ে রাখি আফজাল হোসেন ওই যে বলছিলেন উনি কিশোর বাংলা পত্রিকায় যুক্ত ছিলেন চাঁদের হাট করতেন সাতক্ষীরা থেকে এসে চারুকলায় পড়লেন তৃপ্তি জায়গাটি তো কমে গিয়েছে তারপরে মঞ্চ নাটক করলেন তারপরে টেলিভিশনে প্রবল জনপ্রিয় ছিলেন আফজাল হোসেন সুবর্ণ মুস্তফা নাটক দেখার জন্য আমরা হা করে থাকতাম একদিন আমার মনে হচ্ছে একদিন প্রতিদিন নামে একটা নাটক তৃপ্তির জায়গাটার কথা যে বললেন আমি ও বলছে আমার কথা আমি ওর কথা বলি সেটা হচ্ছে যে এই কারণে বলছি যে নর্দার যে আমরা আলোচনায় এসেছি তার ঠিক না কারণ উদাহরণগুলো রয়েছে বলে বলছি আর কি যে তৃপ্তির কথা যে বলছেন বাংলাদেশে একজন লেখক আনিসুল হক হোক কেন লিখছেন তৃপ্তিটা আসলে কি এই কাজটি করে কি প্রবল অর্থবান অর্থবান হওয়া সম্ভব একটি পরিবারের যে সুস্থিরতা থাকা দরকার সেটি কি সম্ভব শুধু লেখা নয় বাংলাদেশে কোনো সৃজনশীল কাজ করে কিন্তু সেটি সম্ভব নয় কিন্তু যে মানুষগুলো এই কাজের সঙ্গে জড়িত রয়েছে তারা করে শুধুমাত্র তৃপ্তির জন্য লিখে ভালো লাগে তার অভিনয় করে ভালো লাগে তার গেয়ে ভালো লাগে তার সুর করে ভালো লাগে এই জন্য কিন্তু সব ছবি এঁকে ভালো লাগে এই জন্যই করছে এছাড়া কিন্তু এমন কোনো আমার আমার কাছে আসলে জানবার ছিল যে এই যে বলছিলেন যে আগের নাটকগুলো আগের গানগুলো আগের সিনেমাগুলো যে ছাপ মনের মধ্যে আসলে রেখে যেত এখনকার দিনে এত অনেক মাধ্যম যে মাধ্যমের কথাগুলো আমরা শুরু থেকে বলছিলাম এবং এখন তো অনলাইনও অনেক একটি বড় মাধ্যম হয়ে দাঁড়িয়েছে অন সব জায়গাতে অনেক কিছুই হচ্ছে কিন্তু কোনো কিছুতে আসলে দর্শক শ্রোতা পাঠক যাই বলি না কেন এক জায়গায় স্থির থাকছে না যেমন বলছিলেন যে এতগুলো নাটক প্রায় দুশো তিরিশটা নাটক কিন্তু কোনো নাটক নিয়ে কিন্তু পরদিন আর আগের আগে যেরকম হতো যে আলোচনা হতো এখন তো সেরকম আর হচ্ছে না এই কেন উত্তরটি আসলে যদি দিতেন আমি আমার কথাটা আগে শেষ করে অলঙ্করণ করে দেন ওই যে উনি বলছেন কেন করেন আফজাল হোসেনের মতন ব্যস্ত মানুষ যিনি বিজ্ঞাপন চিত্র নির্মাণ করলে অনেক টাকা লাভ করবেন এটা আমরা জানি উনি ওনার মূল্যবান সময় ব্যয় করে এই যে ছবিটা এঁকে দিচ্ছেন সাতটা আটটা ছবি ওনাকে আঁকতে হয় এটা দিয়ে আমরা কয় টাকা দিব এটা একদমই উনি টাকার জন্য করেন না উনি কিন্তু ভালো লাগার জন্য করেন এখন আপনার এই প্রশ্নে আসি যে এই অস্থিরতাটা আমি অস্থিরতাটা একটা নিরাময় কল্পনা করি আমি একটা ওষুধ বাতলে দিতে চাই আমার মনে হয় আমাদের শিশু কিশোর সন্তানদের হাতে কাগজের বই এবং কাগজের পত্রিকা ধরিয়ে দিতে হবে আমরা তো ট্যাব ধরিয়ে দিচ্ছি এবং আমি দেখছি দুই বছর তিন বছরের বাচ্চারা আমি গেলে বলি তোমার মোবাইলটা একটু নিই নিয়ে ও ইউটিউবে চলে যেতে পারে ও হয়তো রাইমসই শুনছে ছড়াই শুনছে কিন্তু এইটার প্রতিক্রিয়া কী হবে আমরা কিন্তু জানি না কিন্তু ছোটোবেলা থেকে যদি আমরা ওর হাতে ছবির বই আতা পাতা হা হা এই ছড়াগুলি আমরা যেমন টোনাটোনির ক্যাসেটটাও বাচ্চাদেরকে শুনিয়েছি যেখানে আমাদের আফজাল ভাই একটু আগে বলছিলেন যে আমাদের পাশের দেশে আমাদের ঠাকুরমার ঝুলির গল্পগুলিকে তারা উপস্থাপন করছে তেমনিভাবে আমরা গোপাল ভাটটাকেও দেখি এরা করছে তাই না তো আমি মনে করি যে এই অস্থিরতা এই যে সামাজিক অবক্ষয় নয়ন বন্ডের মতন বন্ড কিশোররা এগুলি করছে গ্যাংয়ের কথা শুনি এদের হাতে কাগজের বই এবং কাগজের পত্রিকা তুলে দিতে হবে ও প্রথম আলো নারুক না ওর মধ্যে গোল্লা ছুট আছে ও কিশোর আলোটা হাতে তুলে নিক একটা উপন্যাস যখন কেউ কাগজে পড়ে না সে কিন্তু জগৎ সংসার ভুলে যায় এই বিষয়গুলোকে বিশেষ কিভাবে আসলে করা যেতে পারে সেটি আসলে কি যারা তৈরি করছে কন্টেন্ট বলবো গণমাধ্যমের জন্য সেই দায়টাকে আসলে অনেকটা তাদের উপরি বর্তায় না আমি যেন হোসেন আমাকে সুবিধাজনক স্থানে নিয়েছেন ক্রিকেটের কথাটা বলে আমি একটু এখন থেকে পেছনের দিকে যাব এইবার বিশ্বকাপে সাকিব আল হাসান অপূর্ব খেলেছেন এটা কিভাবে ঘটল প্রথম কথা তিনি যখন আইপিএলে গেলেন ওদের ফ্যাসিলিটিস ব্যবহার করে উনি প্রচণ্ড পরিশ্রম করেছেন উনি ওজন কমিয়েছেন এবং উনি স্থির করেছেন যে এবার আমাকে ভালো করতে হবে তারও আগে কি ঘটল উনি যখন ছোট ছিলেন তখন উনি সারাক্ষণ ক্রিকেট খেলতে মাঠে ছুটে যেতেন ওর বাবাও খেলোয়াড় খেলাধুলার পরিবেশ তাদের পরিবারে ছিল কিন্তু ছেলে ক্রিকেটার হয়ে যাক ওই সময় এটা তারা কল্পনা করেননি 
প্রচলিত আছে যে সাকিব আল হাসানের বাবা সাকিব আল হাসানের ক্রিকেট ব্যাট কেটে ফেলতেন আমি তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম আপনি নাকি আটটার ক্রিকেট ব্যাট কেটে ফেলেছেন তো উনি বলেন না 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 আটটা না তো দুই তিনটা কেটে ঠিক আছে তার মানে তার প্যাশন এটা তার ভালো লাগার জিনিস ছিল বাবা নিরুৎসাহিত করেছে যদিও আমাকে সেদিনও সাকিব বলেছেন না না নিরুৎসাহিত করেনি উৎসাহী দিতেন তার পরবর্তী ধাপটা কী ছিল উনি বিকেএসপিতে চলে এলেন ওই মাগুরা থেকে বিকেএসপিতে এসে ট্রেনিং নিয়েছেন তাহলে প্রথম দরকার হচ্ছে ভালোবাসা ভালো লাগা যেটা আফজাল ভাই বারবার বলছেন আমার হৃদয়ের টানে আমি করছি কি না দুই নম্বরটা হচ্ছে আমি ট্রেনিং নিয়েছি কি না আজকে আমরা যে যাই করছি এটা যদি আমি ভালোবেসে করি এবং এটা করার জন্য যদি প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার দরকার হয় সেটা নিতে প্রস্তুত থাকি তারপর পর এটার জন্য যে আমার যে প্রস্তুতিটা লাগবে যে চর্চাটা লাগবে যে অনুশীলন লাগবে যে সাধনাটা লাগবে এটা করতে যদি আমি প্রস্তুত থাকি তাহলে ফল ফলবে সাকিব আল হাসান সেটা দেখে দিয়েছে আমি একটু যুক্ত করি ধরিয়ে দিয়েছে বিষয়টা সেটা হচ্ছে যে দেখেন সাকিবের যে কথাটা বলছে আদিস তার মধ্যে কিন্তু অনুপ্রেরণার বিষয়টি আছে যে কেন তাকে আসলে লেগে থাকতে হবে সেটাও তো একটা লক্ষ্য সামনে থাকা উচিত কেন লেগে থাকতে হবে সেটি হচ্ছে যে এই বিশ্বের কেন্দ্রে থাকতে হলে তাকে তো ওই যোগ্যতাটা অর্জন করতে হবে তো এখন ধরুন আমি যখন ঢাকা থিয়েটারে এসে যোগ দিয়েছি তখন লক্ষ্য করেছি যে ওখানে যারা সিনিয়র আছেন তারা চলচ্চিত্র নিয়ে কথা বলেন থিয়েটার নিয়ে কথা বলেন কবিতা নিয়ে কথা বলেন সাহিত্য নিয়ে কথা বলেন তো ওইখানে যদি ওই টেবিলটাতে কোনো একটা চেয়ারে পিছনে আমাকে বসতে হয় তাহলে তো আমার প্রথম প্রস্তুতিটা দরকার হচ্ছে একটু চলচ্চিত্র নিয়ে জানতে হবে একটু হলেও জানতে হবে একটু সাহিত্য নিয়ে জানতে হবে একটু কবিতাটা নিয়ে জানতে হবে না জানলে তো আমি বসতে পারছি না ওখানে এই বসাটার আকাঙ্ক্ষা আগ্রহ থাকলে আমার এই প্রস্তুতিটা নিতে হবে সেটি এখন আমরা খুব বেশি লক্ষ্য করি না আমার মনে হয় যে এটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে নিজেকে তৈরি করা নিজেকে কেন তৈরি করব এখন একটা বিষয় আমি মোটেও খেয়াল করি না দুঃখিত একটা ইলাস্ট্রেশন এঁকেছি ছোট কাল হয়তো দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র তৃতীয় বর্ষের ছাত্র একটা ইলাস্ট্রেশন এঁকেছি ইলাস্ট্রেশনের প্রশংসা করছে মানুষ তার মানে কাল এবং সময়টা ভাবতে পারি আমরা যে একটা ইলাস্ট্রেশনের প্রশংসা হচ্ছে একটা বুক কভার একটা বুক কাভার ডিজাইনের প্রশংসা হচ্ছে সেদিন একজন কবি আমাকে বলেছেন যে এখন ভাষা কি জানেন একজন আমাকে বলল আজকেই আমার একটা কবিতা ছাপা হয়েছে বললো আপনার কবিতা দেখলাম সময়টা বললেছে কবিতা দেখে মানুষ কবিতা তো পড়ে না জি আমরা একেবারে শেষের দিকে চলে এসেছি যেহেতু একেবারে সময় শেষ ছোট্ট করে একটু জানতে চাই আনিসুল হক আপনার কাছে এই যে আমরা সবসময় বলে থাকি এত ঈদের আয়োজন আমরাও ঈদের আয়োজন নিয়ে আলোচনা করছি সাত দিন আট দিন ন দিন ছাড়িয়ে যায় এই আয়োজন তারপরও আমরা বলি যে আসলে হয়তো অতটা দর্শক আমাদের গণমাধ্যম মুখী না আবারও সেই একই পুরনো চিরচনা প্রশ্ন গণমাধ্যম যদি মুখী করতে হয় আমাদের দর্শকদেরকে বা পাঠকদেরকে বা শ্রোতাদেরকে আসলে কি করতে হবে এটা আমরা সংবাদপত্র অফিসে বলে বসে সারাক্ষণ বলি কন্টেন্ট ইজ দ্য কি কন্টেন্ট ইজ দ্য কিং আমরা আমাকে টেলিভিশনেই হোক ফেসবুকে হোক ইউটিউবে হোক সংবাদপত্রে হোক অনলাইনে হোক ভালো জিনিস দিতে হবে আপনি যাই দেন না কেন শ্রেষ্ঠ জিনিসটা যদি দেন এইটা মানুষ গ্রহণ করবেই এবং বেশি হতাশ হওয়ার কিছু নাই আফজাল ভাই বলছিলেন যে এটা বলা বোধ হয় ভালো না যে অতীত সবসময় ভালো আজকের যে পরিস্থিতি আজকের যে ছেলেটির বয়স বিশ আঠারো সে যখন বিশ বছর পরে তার ছেলে মেয়ে বা নাতি নাতিকে গল্প শোনাবে একই কথা বলবে যে ওই সময় আফজাল হোসেনের ছোটো কাকু হতো তুই দেখেছিস বা গিয়াসুদ্দিন সেলিমের একটা ছবি হতো মোস্তফা সরার ফারুকের একটা ছবি হতো বা অমিতাভ রেজার একটা ছবি হতো আয়নাবাজি হয়েছে এই গল্পগুলি কিন্তু তারা করবে এই নানার ভিতরেও আমরা তো মেরিট প্রথম আলো পুরস্কার দেই অনেকগুলি ভালো টেলিভিশনের জন্য বানানো নাটক পাই আর খবর দেওয়ার যে প্রতিযোগিতা কিংবা টক শো এটা তো আমাদের জন্য গণতন্ত্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হয়ে দাঁড়িয়েছে আমরা যতই বলি না কেন যে দেশে মত প্রকাশের স্বাধীনতা তেমন আছে কি না গণতন্ত্র তেমন আছে কি না কিন্তু মানে দুই মতেরই সরকার সমর্থক এবং সরকার বিরোধী মত 
টেলিভিশন গুলোই তো সমাহার ঘটাচ্ছে জি আমরা একেবারে শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি আফজল হোসেন যদি আপনি কিছু যুক্ত করতে চান এর সাথে খুব বেশি না কারণ আমি বুঝতে পেরেছি আপনারা টেনশনে আছেন অনুষ্ঠানটা শুরু করতে শেষ করা দরকার এক লাইনে যেটা শেষ করতে চাই সেটা হচ্ছে টেলিভিশনকে ভাবতে হবে টেলিভিশন দর্শকের জন্য দর্শকের জন্য এবং দর্শকের জন্য বিজ্ঞাপনের জন্য নয় অনেক অনেক ধন্যবাদ চমৎকার সব পর্যবেক্ষণ নিজস্ব জীবন ভাবনা আমাদের সামনে তুলে ধরবার জন্য দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলবার জন্য আবার ওই ঈদের অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানিয়ে আজকের আয়োজন শেষ করছি এই ছিল ঈদের বিশেষ সংবাদ সম্প্রসারণ পাওয়ার বাই এন মোহাম্মদ গ্রুপ সবাইকে আবারও ঈদের শুভেচ্ছা জানিয়ে শেষ করছি আজকের মতো ধন্যবাদ ডিবিসির সঙ্গেই থাকার জন্য